हाँ जी स्टूडेंट्स अज आप नमेरिकल्स करने हैं जिम्मे लास्ट लैक्चर के अपने कंप्लीट हुए नहीं अज कंप्लीट हो जाएंगे अब आप इलैक्ट्रिक डायपोल ने नमेरिकल करने हैं इलैक्ट्रिक डायपोल के पहला मैं नमेरिकल करा रहा तुम्हें इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिव वाले उसके एक्सी लाइन से एक कटोरी लाइन से इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कि नहीं होंगी वो फॉर्म ने मैं लिख दते तो एक बार वैसे भी आपकी जी थोड़े नोट्स बनाने वो गो थ्रू हो जाना ठीक है एक चीज ध्यान रखना इतने पर दो फॉर्मले करते होंगे सके इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले एक तो नॉर्मल डायपोल नहीं करते एक शॉर्ट डायपोल नहीं करते बट तुम ध्यान रखियो आप ज्यादा करके जो नमेरिकल आते कॉम्पीटिशन या कितने भी आप शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला ही लगाना मतलब सीधा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंशन एक्ज लाइन वाला ए वाला इकोटोरियल लाइन का ए वाला ठीक है बहुत घट्ट यूज होएगा ये आम के चांस भी नहीं होंगे एक्चुअल जो फॉर्मूला है ए वाला पर फिर भी चलो मैं तुम्हें एक एक नमेरिकल करवा दिना नॉर्मल डायपोल वाला तो फिर शॉर्ट डायपोल फिर शॉर्ट डायपोल के होर जो केसिस आप करते हैं नमेरिकल हम देखो थोड़े को एक क्वेश्चन दिता हुआ है एक ने दो चार्जस ने प्लस ना नैनोकूलम ट्वेंटी नैनोकूलम नैनोकूलम दूसरा कि नै माइनस ट्वेंटी नैनोकूलम इन दोनों के जो डिस्टेंस है ये भी दिता हुआ है आप देखो कि दिता हुआ डिस्टेंस सिक्सटी मीटर ठीक है तो इन्होंने क्या फाइंड द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जस एक लाइन है जी दो चार्जस में ज्वाइन कर रही है एपर मैं एक पॉइंट ले रहा है तो देखो यू पॉइंट है वाला इस पॉइंट ये इन्होंने दस था इसके मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट तो कि दूर है टेन मीटर हम देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होंगे एक तो नॉर्मल इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिव वाले जिम्मे लास्ट लैक्चर के क्वेश्चन किए हैं किमें पहला इस माइनस ट्वेंटी करके इतने फील्ड पता कर लेंगे फिर इस ट्वेंटी करके पता कर लेंगे दोनों एक दूसरे से की है ओपोजिट है दोनों एक दूसरे चो सबट्रैक्ट हो जाएंगे नॉर्मल तरीका जो है जो आप हम जिम्मे इतने जिम्मे मैं अगर कराऊंगा जो अलग अलग हर चार्ज की फील्ड करने से टाइम कंज्यूमिंग होंगे सारा कुछ आप करते हैं अगर सेम चार्जस हो तो आप एक इलैक्ट्रिक डायपोल की तरह ही कंसीडर कर लेंगे ठीक है हम एक इलैक्ट्रिक डायपोल है यह पॉइंट कितने हो गया एक्स लाइन से तो उस एक्स लाइन का इधरों डिस्टेंस कि हो गया मैं दसो टेन मीटर टोटल डिस्टेंस कि सिक्सटीन मीटर हूँ इधर देखो थोड़ा मैं लिखा ए कि हो गया मैं देखे दसो ए ए कि हों फॉर्मले ए की हूँ टोटल डिस्टेंस का हाफ ए कि हो गया सिक्सटीन का हाफ कि हो गया एट मीटर आर कि इस पॉइंट का इधरों डिस्टेंस कि टेन मीटर अगर आप पी देखना हो हाफ क्यों लेते पता क्योंकि फॉर्मले हेल्प हो जाती टू ए लिखने टोटल डिस्टेंस कि अपने को देखो ये कि आ गया थर्टी टू जीरो एक कैंसल हो चुकी है इधर एक ना दूसरा माइनस एट कूलम मीटर देखो ए भी पता चल गया आर भी पता चल गया पी भी पता चल गया हम देखो शॉर्ट डाइपर का तो लगता है जो आर इस ग्रेटर दन ग्रेटर दन ए ए के ना एट मीटर आर के ना टेन मीटर तो बहुत थोड़ा इधर डिफरेंस है अगर ये एट सेंटीमीटर होंगा ये मीटर छोड़ना तो हंड्रेड टाइम्स का फर्क हो जाता ना मीटर से सेंटीमीटर फिर आप शॉर्ट डायपोल ला सकते इतने शॉर्ट डायपोल नहीं लगा सकते तो इतने आप करा एक्से लाइन वाला फॉर्म का अपलाई कर देंगे मैं डायरैक्ट लिखे हाँ देखो टू के पी आर आर स्केयर माइनस ए स्केयर पावर सॉरी इधर मैं गलत लिखा हुआ है इधर पावर कि नहीं होंगी स्केयर होंगी सी ठीक है हम इधर देखो ये की हो जाएगा टू होएगा होएगा के वैल्यू कि होगी नाइन इंटू टेन रेस टू पर नाइन पी की वैल्यू आप हमने कैलकुलेट की थर्टी टू इंटू टेन रेस टू पर माइनस एट ठीक है आर कि है डिस्टेंस को लो इस पॉइंट तो यह टेन मीटर फिर आ जाओ इधर एक ही होगा 
आर स्केयर माइनस ए स्केयर था होल स्केयर उन बोलो आर स्केयर आर स्केयर कितना हो जाएगा हंड्रेड ए स्केयर कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर विचो सॉरी हंड्रेड विच इधर में लिख देना चलो हंड्रेड माइनस सिक्सटी फोर डी होल स्केयर इसको सॉल्व कर लो तो सी ये कितना हो जाएगा एटीन इनटू थर्टी आ गया भी मैं ठीक का करूँगा एटीन इनटू थर्टी टू एक ना लिखा नाइन नाइन एक टेन ए पे टेन रेस्ट ऊपर टेन ए टेन रेस्ट ऊपर टू रह जाएगा कैलकुलेशन अपने आप कर लो टेन रेस्ट ऊपर टू एक ना लोगा हंड्रेड मैंने सिक्सटी फोर करना हो गया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इनटू थर्टी सिक्स मैं इधर वैल्यू लिख रहा हूँ दोबारा देखो इसमें सॉल्व कर लो एक ना आएगा एटीन कितना हो गया टू थर्टी टू सिक्सटीन बाय थर्टी सिक्स सिक्सटीन बाय थर्टी सिक्स टेन रेस टू पर टू ठीक है इसमें फर्दर सॉल्व करो इसमें यूनिट्स की आ रही है न्यूटन पार्क मैं इधर ही छाड़ रहे हैं कैलकुलेशन तो सिर्फ अपने आप करना आपको मेथड सॉल्व करना सी और आपका मेन आने हैं डायरेक्शन दे उन इलेक्ट्रिक टाइपर मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो तुम एक्सेल लाइन वाला अगर याद होगा मैं क्या कहना सी अगर इधर वेक्टर पाऊंगे तो इधर भी वेक्टर पाऊंगे सी बस जो टाइप ऑफ मूवमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वही एक्सेल लाइन दी डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस एक्सेल लाइन से जिस इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए टाइप ऑफ मूवमेंट इधर जा गया टूवर्ड्स लेफ्ट इस पॉइंट दी नेट फील्ड दी वैल्यू भी थी यार ठीक है इसलो एक बार तो सी थोड़ा जाते हैं अन्ना देखो देखो क्वेश्चन से तो रहते करने की अब पनो ये पहने सीखे बट ये जी कैलकुलेशन वाले हैं बहुत काट चांस होंगे आम दे तो फॉर्मूला बेस पर वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेशन करनी है ये भी एक सिंपल है ना वैरिकल इस तो बात होटे जो मैं चेंज कर देने को आना होगा रो तो ना सेकंड क्वेश्चन देख लेनी है इन्ना ने की क्या फिर दो चार दिन से ट्वेंटी माइक्रोकुलम दे माइनस ट्वेंटी माइक्रोकुलम होती ये देखो ट्वेंटी माइक्रोकुलम माइनस ट्वेंटी माइक्रोकुलम इन आर प्लेस्ड वन सेंटीमीटर अपार्ट दोनों ने बीच जो ना डिस्टेंस है वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर मींस जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर मैं लिख देता ठीक है उन इन आर ने की क्या फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ना देखो इक्वेटोरियल लाइन के जो पॉइंट है उसका कितना डिस्टेंस है इसके सेंटर तो टू मीटर ये कहने फील्ड पता कर ये दिखा तो हमें नहीं दसो ये डिस्टेंस ये डा है क्या ये वाला दो चार्जेस देखिए जो डिस्टेंस है ना पकी कहने हमने ए ए बोल देने हैं एंड इस डिस्टेंस में पकी कहने आर उन जिधर ए है उतना देता है मीटर से सेंटीमीटर � ते आर देता है मीटर्स इन्हें जो बहुत फर्क है डिफरेंस मतलब तो इसलिए इसने एक शॉर्ट डाइपोल कंसीडर कर सकते हो तो इसी की कह सकते हो इधर जो आर है क्या वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन की है क्या ई तो आप इसने शॉर्ट डाइपोल मान के ता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इधर देखो के प कि तो इसी की करो ना जब शॉर्ट डाइपल ही लगा दे करो बहुत ही सिंपल ए डाइपल तार लगाया करो एक एक्चुअल फॉर्मूला अगर ये ना डिस्टेंस होगा ए टी आर दे बीच जस्ट थोड़ा का डिफरेंस होगा फिर लोगों ना अदरवाइज़ इसी शॉर्ट डाइपल लगाने दे रहे हैं ना उन्हें तो देखो के डी वैल्यू न 20 इनटू 10 रेस ऊपर माइनस 6 माइक्रो टू ए डिस्टेंस किन है 0.01 इसमें सॉल्व कर लो ए माइनस 2 ए आर 20 इनटू 10 रेस ऊपर माइनस 8 पूरा मीटर ठीक है इधर वैल्यू पुट कर दो 20 इनटू 10 रेस ऊपर माइनस 8 आर क्यूब 
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੋ r ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੋ 2 ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 into 218 ਇਹਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ 11 11 ਪਰ 10 ਦੇ ਸੂ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 2 ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਮੈਰੀਕਲ ਦੋ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਲੈਟਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਮਲ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਤਰ ਫੀਲਡ ਪਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਿੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਿਉ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕਰਕੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਲੂਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਕਿਉ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ a ਪੁਆਇੰਟ a ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ r ਆਪਾਂ a ਪਲੱਸ ਕਿਉ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਨਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ a ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ a ਹੈ a ਦਾ
अभी जिसकी वैल्यू कितनी होगी इधर नॉर्मल फॉर्मूला होगा के ना क्यू डेट क्यू इन टू आर स्केयर इधर नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना तो देखो के कितना है के चार्ज कितना है प्लस क्यू डिस्टेंस कितना है इधर इस तों आर ये आ गया आर स्केयर तो नहीं तो देखो तो हम e1 भी पता चल गया e2 भी पता चल गया दो फील्ड पता चल गया जब आप रिजल्टेंट करना हो कितना होगा मैंने दसो विच नेट फील्ड आ गई तो नेट फील्ड वेक्टर अल्जेब्रा उसी तरह है नेट फील्ड का फॉर्मूला अंडर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा थीटा कितना इस केस के बीच नाइंटी कॉस नाइंटी कितना हो जो जीरो वो लेकिन दी जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर ठीक है और इधर देखो आप वैल्यू लिख देंगे बस ई वन लिखा लो की है क्या ई वन दस केयर करो ये आ जाएगा के क्यू टू ए नाल की है क्या आर क्यू स्क्वेयर कर दो फिर ई टू द स्क्वेयर के क्यू आर स्क्वेयर मतलब एक बार इन्हें क्यों कह लीजिए ना तो उसी है क्यों इसको सॉल्व तक करना आना ही है मतलब इधर भी जो आपका की करो दोनों में जो कॉमन की आ रहा है मैंने दसो के भी कॉमन आ सकता है क्यू भी कॉमन आ सकता है आर स्क्वेयर भी कॉमन आ सकता है जो के क्यू आर स्क्वेयर म आर स्केयर का होल स्केयर मैं जो कॉमन लूंगा अंडर रूट दे बाहर आऊंगा ताकि हो जो कैंसिल हो जाएगा देखो बाहर क्या आया के क्यू आर स्केयर द स्केयर जो बाहर आऊंगा ए रह जाएगा के क्यू आर स्केयर इस कोल की रह जाएगा इधर देखो इसका के भी बाहर आ चुका है के इसका क्यू भी बाहर आ चुका है इसका आर स्केयर भी बाहर आ चुका है एदे कोले किन्ने आर होने इसी के जो आर दी आर दी पावर 6 होना सी 2 बार आ गया 4 आर स्केर ए के नारे देगा आर स्केर ए के नारे देगा 2 ए दा स्केर करांगे के नारे देगा 4 ए स्केर ए तर की रहे देगा प्लस 1 ए तो डा सॉल करके आंसर आ गया तो सी इस कैलकुलेशन को रीचेक करना ठीक है तो इधर आप दे अब करके देखना सॉल्व करके ठीक है बस थोड़ा देख भी लेंगे के क्यू आर स्केयर तब वो उसके बाहर है इधर वन रह जाएगा इस द के क्यू आर स्केयर एक आर रह जाना सी आर तब वो स्केयर हो गया क्योंकि स्केयर है क्या टू ए फोर ए स्केयर ठीक है ना � इंटेंसिटी दी वैल्यू आ गई इसमें चेक करो पहले कोर क्वेश्चन करते हैं हाँ जी बच्चों मैंने आपका थोड़ी दिन है नमेरिकल जिधे सिंपल वैल्यू पुट करके फॉर्मूले रिचार्ज आंसर करने उधर तो थोड़ा हट के जितने भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा वो नमेरिकल करते हैं दोनों एक पहला कंपटीशन दे डाइपोल दे एक्सेस दे ऊपर है क्या ए पॉइंट देखो इन्हना नहीं किया सपोज ए एक डाइपोल है ठीक है माफ़ देवलोग की डाइपोल बना रखा डाइपोल ठीक है डाइपोल दे एक्सेस दे ऊपर एक पॉइंट है क्या ए ओके उन इन्हने क्वेश्चन आप लोग की क्या करें अगर डाइपोल नो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए ऐसा है क्या ना 90 � इस तरह कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड दसो के नए एंगल से रोटेट होगी क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी और देखो क्वेश्चन के में करना है इधर देखो आ देखो मैं तो नहीं कह रहा ये जो मैं बनाया डाइपोल ये मैं अनिशर डाइपोल बना देना आ देखो पहला डाइपोल इधर इस डायरेक्शन में से ये पॉइंट इधर हैगा इनु मैं कह रहा ना अनिशर डाइपोल मोमेंट हुन ये जो पॉइंट हैगा ये डाइपोल दे किस ऊपर आ रहा है एक्स इन लाइन दे टेक्सेल लाइन दे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है मैं मैं भी तो सोच इधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा देखो मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अनिशल इलेक्ट्रिक 
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਇਹਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਇੱਧਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ P5 ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਨਿਊ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਇਕੋਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੇ ਇਕੋਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਇਕੋਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਗੀ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਡਾਈਪੋਲ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ P ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਬਟ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਡਾਈਪੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਸ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਵਾਈਸ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ 3 ਕਿਉ ਪਲੱਸ ਕਿਉ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿਉ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਤੋਂ distance ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ a a a a ਹੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ 3 ਕਿਉ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਕਿਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੱਸ 3 ਕਿਉ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਿਉ ਹੈ ਇਧਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿਉ ਹੈ ਇਧਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿਉ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਏ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏ ਏ ਇਹ ਵੀ ਏ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਗਾ ਅਰੇ ਕੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਲੱਸ 10 ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਨਸ 10 ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈ
प्लस टू क्यू माइनस क्यू ध्यान दे कि बन गया प्लस टू क्यू तो माइनस क्यू कि बन गया क्यू इधर माइनस टू क्यू है इधर प्लस थ्री क्यू एक प्लस क्यू और प्लस टू क्यू दोनों की जगह प्लस थ्री क्यू भी बनेगा इधर माइनस टू क्यू हम इधर देखो हम अपने को डायपोल बन जाएंगे हम देखो किस तरह बनन गए ये माइनस टू क्यू है ये प्लस टू क्यू है तो यह मतलब एक डायपोल तो यह वाला बन गया इसमें कह रहे ना पी वन तो इसकी डायरेक्शन की होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हम एक इधर देखो एक माइनस टू क्यू है एक प्लस टू क्यू है ए भी बन गया एक डायपोल इसको मैं कह दूंगा पी टू हम ध्यान दियो इन्ह दो जिन्ना डिस्टेंस ओना ही है भी माइनस टू क्यू है ए प्लस टू क्यू है ए भी माइनस टू क्यू है प्लस टू क्यू है दोनों की है सेम तो इसको मैं पी पी कह दूंगा पी एंड पी देखो दोनों एक दूसरे के की हो गए इक्वल भी है एंड ऑपोजिट भी है इन्ह दो ने एक दूसरे को की कर देना है कैंसल ताकि वह देखो इस पेयर तो इस पेयर इसका इसका डायपोल कैंसल हो गया हम सिर्फ रह की गया एक नैगेटिव क्यू है तो उपर कि बचा प्लस क्यू तो यह एक डायपोल बन जाएगा उन्हें इधर देखो डिस्टेंस कि मैं दसो डिस्टेंस कि हो गया टू ए जो तुम डायरेक्शन पानी है डायपोल मूवमेंट जा कि रही है उपर उपर वाल के एक्स है वाई एक्स मैं इसको की लिख लूंगा जी क्या ए नैट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ए बड़ा क्या क्वेश्चन सी एक बढ़िया मैं तुम्हें दोबारा फिर इस रिपीट कर दा एक बार देखो इसको किमें करना थोड़े को चार्ज है प्लस थ्री क्यू प्लस क्यू इस इन्होंने नैट टाइपल मूवमेंट कर नैट टाइपल मूवमेंट किस तरह फाइंड आउट करा करा पहले आप देखिए जो चार चार्जस ने यह डायपोल बना सकते हैं आप चारों का सम किया चारो चार्जस का जीरो निकल आया तो डायपोल मूवमेंट डायपोल बनने के चांस है हम देखो डायपोल ने की होंगे एक जिन्ना पॉजिटिव होना नैगेटिव चार्ज हम इधर देखो इधर माइनस क्यू टू क्यू सी सामने प्लस टू क्यू होना चाहिए कितने भी नहीं है बन ही नहीं रहा है फिर हम आप की करता आप चार्जस में ब्रेक करना शुरू कर पा देखो माइनस क्यू प चार्ज इन्होंने कहता कि टोटल डायपोल मूवमेंट पता करो ठीक है हम जो इन्होंने कि टोटल डायपोल मूवमेंट क्या है तो डायपोल तो बन ही रहा होगा पक्का यह सिस्टम कोई डायपोल तो बना ही रहा होगा हम डायपोल बनाने लिए आप देखना पैना तो पहला सिस्टम का टोटल चार्ज कि होना चाहिए है? जीरो देखो टोटल चार्ज जीरो है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस टू क्यू एंड माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू जीरो डायपोल तो बन रहा है हम कुछ नहीं है डायपोल डायपोल का इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जस दे विच बनदा हूं देखो -2q q बन सकता है डायपोल -2q q q बन सकता है नहीं 
ਡਾਇਪੋਲ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ a q ਹੈ a q ਹੈ q q ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ q ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ q ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਮਾਈਨਸ q ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ q 2q ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ q ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ q ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ q ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ q ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ q ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ q ਮਾਈਨਸ q ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮਾਈਨਸ q ਥਰੂ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ d ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ q ਐਂਡ ਪਲੱਸ q ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ p ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ p1 ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਇਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ p1 ਲਗਾਓ p1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ q ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ d p2 ਲਿਖਣਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ q ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ d ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ p1 ਕਿਸ ਸੇਕ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ p2 ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ p ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ p ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਡਾਇਪੋਲ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਨੈਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ p1 ਸਕੇਅਰ p2 ਸਕੇਅਰ 2p1 p2 cos ਥੀਟਾ ਲਿਖਾ ਲਓ ਨੈਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ p1 ਕਿੰਨਾ p p2 ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ p ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ p1 p2 ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ p2 ਨੂੰ p1 ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ p1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ p1 ਸਕੇਅਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ p1 ਸਕੇਅਰ p1 ਸਕੇਅਰ 2p1 p1 cos theta ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਧਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ p1 ਸਕੇਅਰ p1 ਸਕੇਅਰ 2p1 ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਵੀ 2p1 ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2p1 ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ p1 ਸਕੇਅਰ p1 ਸਕੇਅਰ 2p1 ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2p1 ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਜੋ ਇਹ ਕਾਮਨ ਆ ਕੇ 1 ਪਲੱਸ cos theta ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇਧਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 p1 p1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ q ਸਕੇਅਰ d ਸਕੇਅਰ 1 plus cos theta ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 plus cos theta ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 cos square theta by 2 ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 1 plus cos theta ਨੂੰ 2 cos square theta by 2 ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨੈਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ q square d square 2 2 4 12 ਅਗਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2 ਇਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ q ਇਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ d ਇਹ cos square theta by 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ 
ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਕਵਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ y ਐਕਸਸ ਇਹ ਹੈਗਾ x ਐਕਸ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਪੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਪੋਲ P ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਪੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਪੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ P ਹੈਗਾ P ਦਾ ਅਰਥ x ਐਕਸਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ P ਦਾ x ਐਕਸਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੋ P ਹੈ P ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਤਾ P cos 45 degree ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ P ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਧਰ ਬਣ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ P cos 45 ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ P sin 45 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਪੋਲ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈ ਦੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ P ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ P ਮੈਂ P ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੀਟਾ ਤਾਂ P ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ P cos ਥੀਟਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ P sin ਥੀਟਾ P ਮੈਂ P ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ cos ਵਾਲਾ ਇੱਕ sin ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰਹੇ P ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ P ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ P ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ cos ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਦੂਜਾ sin ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਡਾਇਪੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ origin ਦੇ ਮੋਨਾ ਦੀ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ B B ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ Y ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿਧਰੋਂ origin ਤੋਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ P cos 40 45 ਦੇ P cos 45 ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਇਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕਵਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਕਵਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ E1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ E1 ਦੀ ਇਕਵਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ KP ਓਵਰ R ਕਿਊ K ਇਨ ਐਟ K ਇਸ ਕੇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ P ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ P cos 45 degree distance ke nahi is b point da is dipole to jeta horizontal dipole hai kitni dur hai y mainu ki likhna pehna hai y cube ta ke ban gaya cos 45 kitna hunda 1 by under root 2 ye ban gaya kp under root 2 y cube theek hai hun mainu dasso black wala dipole da apan solve kar liya hun a red wala dipole reh gaya ye b point hai red wale dipole de kis line de upar aa reha hai ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਐਕਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਪੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਪੋਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ
ਕਿੰਨਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾਈ ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 kp ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਵਾਈ ਕਿਊਬ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ e1 ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ e2 ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਫੀਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਗੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab cos θ θ ਕਿੰਨਾ even a to 90 cos 90 0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ e1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ k ਸਕੇਅਰ p ਸਕੇਅਰ 2 by 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ 4a ਸਕੇਅਰ p ਸਕੇਅਰ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2 by 6 power 6 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ k ਸਕੇਅਰ p ਸਕੇਅਰ 2 by the power 6 ਕਾਮਨ ਆ ਜੂ k ਸਕੇਅਰ p ਸਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ kp 2 ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਤੇ y6 ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਕੀ ਰਹ ਜਾਏਗਾ y3 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹ ਗਿਆ 1 ਇਸ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ k p 2y ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ 4 1 5 ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ √5 √2 kpy ਰਹਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਪੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਵੇ ਨਾਉ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਨਾ ਵਾਈ ਉਹ ਨਾਉ ਐਕਸ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਇਕੋਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇਖੋ ਆ ਟਾਈਪੋ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਲਵੇ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਧਰ p ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਧਰ ਲਿਖੋ ਇਧਰ p ਸੀ p ਦਾ ਇਧਰ ਵਾਲ p cos 45 ਨੀਚੇ ਨੂੰ p sin 45 ਇੱਕ ਐਕਸ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਇਕੋਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡਾਈਪਲ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਾਰਕ ਦਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ p e sin θ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਰਕ ਡਨ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਈਨਸ p e ਫਾਈਨਲ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਅਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ cos θ 2 cos θ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ p ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ q 2a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ p ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੌਰੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਧਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ
उस पोजीशन तो जो कि इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल है मतलब फाइनल एंगल कितना आ गया 180 डिग्री इन्होंने की क्या वर्क डन कैलकुलेट करो या एक ऐसा में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करो क्या होगा माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 p दी वैल्यू अब लास्ट क्वेश्चन दे विच 2 दीती हुई है e दी वैल्यू कितनी दीती हुई है tan दीती हुई है cos थीटा 2 cos 180 डिग्री फाइनल एंगल cos 180 minus 1 a minus है cos 60 डिग्री 1 by 2 इसको सॉल्व कर लो ये आ गया minus 20 एक ना हो जाएगा माइनस वन दे माइनस वन बाय टू के ना आ गया माइनस थ्री बाय टू अरे ठीक है ये आ गया माइनस माइनस कैंसल एक ना आ गया थर्टी जूल सही है ठीक है ना सही है ठीक है ये तो सी कर लेना क्वेश्चन आ गया आज जो ये टॉपिक के बीच मेन क्वेश्चन और डाइपर मोमेंट दे जेडी मैं तो उन क्वेश्चन ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਪੀਐਸਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ओके बाय थैंक यू